Hujambo na karibu tena mpeno wa sikizaji mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegia sikio sauti hii ya imani mchimbwa. Na ada tena kwa mbelezeni ndugu zangu katika uh, mapenzi ya kiluba ambaye natuongoza kila wakati. Ni kupitia mzaliwa wapili Zulula San. Siwezi ni kaungia tena Zulula Miamoja. Nikisema Zulula Miamoja ni kavili na nabadilisha jina. Zulula San ambaye ni mzaliwa wapili. Na ada tena mbelezeni na mafundisho mengeni. Lakini kabla ya yote... Kama kisi nivyo sema, hapa tayari ni nazo vibe mbili. Hii njo nyukua na ayo awani, na hii ndiyo ni meingiza kabisa. Mbae mekuja siku mbili hivi tayari tume meingia mochu komoja. Hii ukiangalia vizuri ni kubwa zaidi kuliko hii, sindio? Sasa utofauti ni, ni upi. Utofauti ni kwamba, hii njo hile bibel amba tumesema kwamba kuna yani jo imekosoa hii biblia ambayo mko nayo alafu sasa hii kweli vitabu vyote vya miko humu vinapatikana humu na kuna vingine ambavyo aviko humu ambavyo vimeongezwa ambavyo uh, aviko katika biblia zenu za kawahida azimo yani hivyo vitabu havipo lakini vinapatikana humu kwa hiyo huo ndio utofauti kidogo ukiwa na hii basi umeipata na hii zaidi yani humu kuna mengine ambayo humu hayamo lakini haya yanakosoa tu ile biblia yetu ambayo tuko nayo kawaida hizi ambayo tuko nazo lakini hii ndio yani ukosoaji huko wote na pia um, vingine vitabu vingine ambavyo vipo ambavyo haviko humu haviko humo kwenye kwenye biblia ambayo tuko nazo kwa hiyo kila wakati kwa wale ambao wanapenda kwa muda huu vipo unaweza kukaagiza kupitia les editions zululasan.com hapo unaweza kujipatia ukanunua ika kusaidia. Unaweza kuchunga kwa wale ambao wajui ki ki, 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 ki Faransa. Labda unaweza kununua ukachunga labda kuna mtu mwingine ambaye anaweza kujua ki Faransa anaweza kukusaidia. Na kuna swali ambayo nilijibu kwa kuna ndugu ambaye aliwahi kuniuliza. Alisema sasa imani imekuwa namna gani hiyo Bible imekuja tu kwenye katika lugha tu ya Kifaransa. Ya, na rudilia tena kusema kwa sababu ni sema imekuja kwenye lugha ya Kifaransa kwanza kwa nini tu katika lugha ya Kifaransa nikijibu hiyo hiyo swali ni kwamba hata sote tunajua hata biblia hizi za kawaida ambazo tulikuwa nazo ambazo tuko nazo kumradhi zote zilianza kwanza na tafsiri moja si walianza kwamba oh ina tafsiri ya kutoka kwenye maandiko ya Waebrania na Kigereki na baada ya hapo sasa kukaja Kilatini baada ya Kilatini ndio lugha zingine wengine wakaanza kutafsiri ndivyo ilivyoanza na hii imeanza kwenye lugha ya Kifaransa na sababu ya Kifaransa nyote niliwaambia kwamba ni kwa sababu wa bantu walio wengi wanaongea lugha ya Kifaransa walio wengi sitasema wote walio wengi wanaongea lugha ya Kifaransa sasa useme kwa mfano yeye mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San aanze kutoa uh, alete hii katika lugha ya asili nani ataiweza nani ataisoma nani ataisoma ni nani ataielewa kwa hiyo kwa sababu loba ni loba wa mipango anajua kwamba wanaye walio wengi kabisa wa bantu wanaongea lugha ya Kifaransa kwa sababu tumewekwa kwenye koloni hizo za nani za, za wa Faransa Faransa sasa lazima iji kwanza kwa ajili yao wana ambao ni wa bantu pamoja na wa, wa, weusi wengine wenzetu ambao watu wanaojua Kifaransa ambao kwa sababu sote ni wana wa loba eh? nyote mnajua hivyo sasa hiyo ndio sababu halisi kwa hiyo bibel ipo ipo kabisa ndugu zangu nunua kweli nunua kweli imeandikwa hata katika kitabu, kitabu cha mezali nunua hata mimi na nunua na siwezi hata kuje zingine hamsini nitanunua tu kwa sababu najua hapa kuna historia zote za ulimwengu namna gani historia hapana hawa wana scientific wenu ambao wanaotupatia tupatia nani ma historia ambao hawajui historia za wa, za wana historia wa, wa uongo uongo historia ya kweli himo humu inapatikana humu bila wasiwasi bila kupunguza bila kuongeza maana anayeileta anavijua <laughs> oh luba kwa hiyo wapendwa ni, ni furaha sana lakini ingawa tuko hivi amjapata hii kwa sababu mafundisho tunayoyatoa hapa tuyatoe humo tunatoa kwenye biblia hizi za kawaida ambazo tuko nazo si ndio ndugu zangu kwa hiyo msiwe na, na, na yani rozi siume aza kusema oh, kwa nini hivi no 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 hapana no, ndugu zangu cha msingi kwanza yale ambayo mko nayo kwanza muyajue kwanza muyafahamu kwanza vizuri pale ambapo wamekosea pale ambapo wamebadilisha mnajua kwamba oh, 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 oh. hapa kuna kosa ingelikuwa hivi hicho ndio kitu cha muhimu na ndio maana ndugu zangu kwa wale wengine ambao wameingia wame hizi siku ambao wame 
labda ndio mara yao ya kwanza kabisa kufuatilia vipindi hivi ambavyo tunavitoa kila wakati na waimiza na waambia na washauri kila wakati kwamba ndugu zangu ni vigumu unapokuja moja kwa moja kuingia kwenye vipindi vya siku hizi mbili utachanganyikiwa maana utajiuliza huyu uloba ndio nini tena kuduma ni mula what is did oh jokisabe na vingine yani majina yatakumiza lakini unapoanza mwanzo na wa, kuna kuna video ambayo nimeonyesha namna gani unaweza ukaangalia vipindi ipo e, ni video tu ya dakika kama tatu tu unaweza ukaangalia kwenye vitabu zangu ambayo ina sijui kama tita ni, ni, ni maoni vitu kama hivi imani mtimu ukiangalia kwenye maoni utapata hiyo video alafu itakuonyesha namna gani unaweza kaanza chini unakuja unapanda panda maana ukianzia huko kuja huko hata maswali ya kutosha yatapungua hata mimi sitakuwa hata na haja ya kukuambia maana kuna kuna swali ambazo uko nazo karibu zote zinajibiwa kwenye video hizo hizo hasa wakati huu wale wengine ambao wako na, na swali zaidi sana kwa wakati huu ni swali zingine kufuatana na mafundisho ya wakati huu sasa lakini kwa nini je ubatizo wa maji ni halali ama hivi yote kila mtu anaweza kusema anaenda kuangalia kwa nyuma tu utaona utavipata hivi yote maana hata naweza nikajibu lakini naweza nikajibu tu kwa waraka haraka tu ndugu zangu basi nimekokota muda wa kutosha zaidi sana lakini muhimu pia ili kuwaeleza ndugu zangu maana sote tuko kwenye hii safari na lazima tuelezeane namna gani tuwezavyo kuendelea ili tufike tufikie kwenye lengo halisi Siku ya leo mpendwa kama gisi unavyoangalia mada kabisa ya siku leo na husu roho ya mpinga Kristo yatoka ndani ya Biblia. Ya, naamini kwamba tema tayari moja kwa moja kwa bahazi ya wale wanaoamini na kuabudu asijui kuabudu waweza wanaotegemea Biblia moja kwa moja roho zimeshaanza kuhumia kabisa. Lakini hiyo sio lengo. Lengo sio kwamba roho zihume hapana. Lengo ni kwamba ni kupenda kuweka kila jambo nafasi yake. Yaani ukweli wa mambo kama ulivyokuwa. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu na hilo ndio lengo zaidi sana ya mafundisho haya ambayo tunayotoa kila wakati. Kwa hiyo nikupenda kuwaeleza kwamba unaposoma kabisa hii hiyo 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 hi, hi, tema ambayo roho ya mpinga Kristo yatoka ndani ya Biblia nikupenda kuwaeleza kwamba wapinga Kristo. Yaani wapinga Kristo wa kwanza tunapoongelea katika maandiko aweza tunapoongelea maandiko wapinga Kristo wa kwanza ni wale waliohandika Biblia zenyewe hao ndio wapinga Kristo wa kwanza tutaenda kuonyesha kweli kweli kwamba hao ndio wapinga Kristo wa kwanza ndugu zangu mtaenda kuona kwenye haya mafundisho kwa hiyo tunaomba mudimu sangi atuongoze zaidi sana ili twende kuonyesha ukweli huu ambao upo ukweli kabisa ambao unapatikana ndani ya Biblia ambayo tuko nazo ambazo wazungu wametuletea. Na ninapoongea kwamba uh, wapinga Kristo wanapatikana katika Biblia ambazo tuko nazo ambazo ambao ambazo wameandika sijamaanisha namna gani wameandika namna gani. Yaani maandiko ya awali yalikuwepo. Na kuna maandiko ambayo ni ya awali ambayo bahazi waliyagusa lakini yale ambayo Mulede ameleta ambayo yako humu hayakuguswa. Sasa walichukua hayo ambao walijua waliopata walioyapata kwa wale ambao wanoni ni si wale wasiojua zaidi sana loba wakapata hiyo historia kabisa wakaibeba njo wakabadilisha sasa walipobadilisha moja kwa moja wakaanza kutuletea tena wazee wetu kama teni chukueni vipindi vimeshapita yote hayote mnayajua sasa kwa nini roho ya mpinga Kristo mpeno sizaji inatoa asili yake ndani ya Biblia mulizo nazo ndugu zangu kwa sababu walio wengi wanafikiri kwamba labda mzaliwa wa pili ambaye amekuja kwamba amekuja ili kuwadanganya watu ndivyo watu wengi wanavyofikiria kwamba labda amekuja kwa ajili ya kupoteza watu wa Mungu kwa mujibu wao lakini kitu cha kushangaza ni kwamba wale wanaojiita kwamba ni watu wa Mungu kwanza wao mwenyewe kwanza wamepotea sasa ikiwa umepotea sasa mtu atakuja kupoteza tena mara mbili ukipotea ni umepotea tu na muledi ambaye ni mzaliwa pili atakuwa na haja ipi ya kuja kukupoteza wewe. Na hayo yote yanapenda kuonyesha kwamba kutokumwamini na kutokuamini kwamba yeye ni mzaliwa wa pili lakini sio lazima na mlazimishi kuamini ila kuna wengi wanaamini hivi. Ndugu zangu mnaoni mnao nisikiliza ninaposema hivi sio kwa ajili yenu nyinyi mnaoamini hapana ni kwa wale wanaokuja kusikia na kuona na nendeni huko hao ndio naongelea. Lakini nyinyi uh, msio na wasiwasi. Yaani tupo pamoja kabisa ndugu zangu ilo linaeleweka na sio lazima kwa kila mtu. 
Kwa hiyo wao wanafikiri kwamba ni yeye anayekuja kwa ajili ya kudanganya watu, anayeleta mafundisho mengine ambayo ni ya mpinga Kristo mwenyewe. Maana wanaposoma kwenye maandiko wanakuja kusema kwamba oh siku za mwisho sijui utakuja watu wengine ambao watakuja na mafundisho mengine ambako tofauti na yale ambayo yaliyo kuwepo. Sasa yenye mliopokea yale mafundisho ambayo mko nayo tangu awali na hadi muda huu yamewafanya kitu gani? Yamebadilisha nini katika maisha yenu? Miaka na miaka wazee wetu wameteswa, wazee wetu ni kukimbika kukimbia kila wakati. Sisi wenyewe kama gisi nilivyosema kila wakati mimi uliyehamilia hapa. Inti yangu mimi sijui kama nilifanya tu miaka kumi tu. Hadi muda huu angalia naenda hivi naanza kuzeeka hivi. Sijui inti yangu iko namna gani. Na hayo yote tunaomba kila wakati kila kona mnasikia ngoma ndingi 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 ngoma ndingi 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 hao tunaamini tunaamini tunaamini. Lakini hakuna mabadiliko. Hasa huyu atakuwa mwokozi wa namna gani ambaye anashindwa hata kuokoa watu wake katika matatizo kama haya. Hakuna mabadiliko. Ya sisi tunaojiita kwamba tunaamini. Hakuna mabadiliko. Ya sisi tunaosema kwamba oh tulimpokea Kristo. Hakuna mabadiliko. Lakini unapopokea ukweli hata wewe mwenyewe ingawa utasema kwamba wao oh, simpendi huyu jamaa anahubiri vibaya hasa anasema namna gani. Lakini unaposikia neno linakugusa. Hata utakataa lakini utaenda utalala utahota. Utakuwa na uwazo sema huyu mm, jamaa amenigusa. Hivyo ni kweli tu kwa sababu ukweli lazima usemwe. Na haya ukiasikia kweli na kuyafanyia kazi yanakubadilisha. Hasa ya mafundisho ya hao ya, ya, ya wengine leteni sadaka haya ni ya kweli utofauti na haya mafundisho ambayo mnayapata kila wakati. Ndugu zangu hapa hakuna sema kwamba tunakuja hapa kwa ajili ya ku eh, ya kujisikia kwamba fulani anisikie naongea vizuri, haya fulani na yo we ni mzuri. Hakuna hapa tunaongea tu yale ambayo yapo. Ukweli tunaongea na tunapasua hivyo hivyo kama gesi ulivyo. Ukasirika kasirike kwa kusema mwingi wa kutusi atusi kwa sababu ni pepo ya jitani ya ibilisi. Mudima bobe ndiye anayeongoza ili kutusiana. Maana mtu anayesema kwamba yeye anaongozwa na roho wa Mungu, aweza si yeye ni wa Mungu, aweza katusi mtu mwingine. Lakini nyinyi mnaojiita hivyo ndio wa kwanza tena kwa matusi. Karibuni tu kwa matusi lakini siku ipo ambapo tutaulizana ni nani alikuwa nani, ni nani aliongea nini na ni nani aliyekuwa katika kweli. Itafika tu. Na huyu mnayo mzalaa waza huyu mnayo muona ambaye ni mzulula 100, aiza mzulula son. Si mnaona kwamba kama vile ni imza. Kama vile labda si mzaliwa wa pili. Hatuna haja kuongea mara ngapi mara ngapi lakini hivyo ndivyo ilivyo. Si na wasiwasi ndugu zangu nyote ambao mmekubali, yani mko katika nyumba nzuri. Waongelee wa namna gani waseme namna gani kwamba hao nyinyi ni wa antikrista muende kanisani na vingine acheni hao wanapoteza muda. Nyinyi muda wenu nyinyi wenyewe mnaona kwamba hamuupotezi hata sekunde. MB zenu ambao mnanunua kwa kusikiliza nani hizi vile aziendi bure hii inawaambia na kaza maneno tunajua ni nini tunachokiongea ndugu zangu mko katika njia ambayo sijui ni zaidi ya, 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 ya kweli maana tu katika nyumba nzuri ndugu zangu sasa tunaenda kwenye kitabu cha Wagalatia sura yake ya kwanza mstari wa sita hadi saba ambayo inasema hapa inaongelea zaidi sana mambo ya kiroho wapendwa wasikilizaji. Tunaingia kwenye ulimwengu wa kiroho. Na muwe makini zaidi sana kwenye haya mafundisho mtaenda kufunuliwa baadhi ya mambo kidogo kidogo ambayo yataenda kuwasaidia sana katika maisha yenu ya kiroho. Maana wakati tunapoongelea maisha ya kiroho, kiroho kumradhi, mjue kwamba kuna maisha ya kiroho, kuna ulimwengu wa kiroho, kuna ulimwengu wa nafsi na kuna ulimwengu wa kimwili. Na hizi zote zote ni ziko ndani ya mtu. Mimi nilie hapa, wewe ndugu yangu naye niona, unaisikiliza. Nawe uko na roho, uko na nafsi na uko na mwili. Yaani uko na vitu vitatu. Yaani wewe ni, ni uko, uko mara tatu tuseme. Na huu mwili wako unaishi katika hii dunia ambayo tunayoona, tunakusalimia hao jambo. Lakini kuna nafsi yako nayo pia ina, inakaa ipo katika iko ndani yako lakini naishi katika ulimwengu wa kinasi. Nao pia inaishi na ulimwengu wa kiroho hivyo hivyo tuko na roho yako ambayo inaishi katika ulimwengu wa kiroho hayo mambo mnatakiwa kuyajua wagalatia moja sita sabi nasema kwamba na shangaa kwamba muda mfupi tu umepita nanyi mnamuasi Mungu aliyewahita kwa neema ya Kristo na simama kwenye kituo halafu naingia ndani ya kituo wanasema ni nani aliyewahita kwanza aliyewahita wapendwa ni nani ni luba ni mbaba ndiye aliyewahita maana nyinyi yote ndugu zangu mnaye mnao sikiliza na kukubali sio mimi sina uwezo hata si eh, si mzaliwa wa pili aliyewahita no ni baba aliyewahita kupitia mzaliwa wa pili sijui kama nieleweka wapendwa wasikilizaji yani kupitia mzaliwa wa pili ni baba anayehita kwa hiyo sisi ikiwa tuko hapa kwa ajili ili neno sio kwa ujanja wangu sio kwa mapenzi yangu sio kwa ma mimi ndio niko bora no ni loba mwenyewe ndiye aliyenichagua mimi 
Wewe unayesikiliza uliyokubali sio kwa ujanja wako, sio kwa ujanja wangu, sio mimi. Ni loba mwenyewe ni baba aliyekuchagua ili uji usikilize haya. Sasa kitabu cha Wagalatia moja sita saba inasema na shangaa kwamba muda mfupi tu umepita nanyi mnamwasi Mungu aliyewahita kwa neema ya Kristo. Sasa wakati tunaposema baba anawahita, huyo baba kwanza mwenyewe yuko wapi? Tunajua kwamba walio wengi wanasema kwamba oh baba yuko mbinguni, oh yuko katika ulimwengu wa kiroho. Okay, Okay tuchukue kwanza hivi kama gisi maandiko yanavyosema katika kitabu cha cha Yohana 4:24 ambaye inasema kwamba Mungu ni roho. Ndivyo anavyosema lakini kipindi tumesha ikitoa kuonyesha kwamba luba ambaye ni luba hawezi kuwa roho. Lakini tuseme kwa mfano, tunaposema roho, yani tuko katika ulimwengu wa kiroho. Sasa kwa hiyo tunaanza kwanza kuongelea kwanza ulimwengu wa kiroho kuhusiana na, na mafundisho haya ya 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 ya, ya. Ya, ya kusiana na mpinga Kristo ambaye anatoa uh, anayetoka ndani ya Biblia. Biblia tulizo nazo kwenye tafsiri zote tunaposema Biblia yani tafsiri zote zilizo katika ulimwengu huu. Hivi ndivyo tunavyopenda kusema. Kwa hiyo Wagalatia moja sita inasema kwamba ni loba aliyewahita kwa neema yake. Na hiyo neema yake ambaye ni nani? Ambaye ni Kristo. Sasa hiyo neema hiyo inakuja kutoka kwake baba hivyo ndivyo unavyotakiwa kwanza kuelewa ambaye ni Kristo anakuja kutoka kwake baba katika ulimwengu wa kiroho tunaendelea kusoma tunaendelea narudia sasa kusoma tena wagalatia moja, sita, saba. ambaye inasema na shangaa kwamba muda mfupi tu umepita nanyi mnamwasi Mungu aliyewahita kwa neema ya Kristo na mnafuata injili ya namna nyingine na simama sasa injili maana yake nini wapendwa wasikilizaji injili tunajua kwamba kwa namna nyingine ni habari njema ndio injili tunaendelea na, maf- na mnafuata injili ya namna nyingine lakini hakuna injili nyingine ukweli ni kwamba wako watu wako watu wako watu wanao wavurugeni watu wanaotoka kumrazi watu wanaotaka kuipotosha injili ya Kristo sasa nyinyi walio wengi mnaokataa haya mafundisho mnasema kwamba ni sisi hasa ni mzaliwa wa pili ambaye amekunja na haya mafundisho kwamba anayeku ndiye anayekuja kupotosha injili ambayo Kristo aliyoileta Lakini kitu mnacho kisahau ni kwamba Kristo injili aliyoileta ilikuwa injili ya kweli lakini wale waandishi waliohandika wale walioleta maandishi ndio waliokuwa wa kwanza kupotosha injili ambayo Kristo aliyoileta lakini hicho nyinyi amkijui. Sasa tutaenda kuonyesha kupitia nguvu zake mudimu sangi haya mambo yalitendeka namna gani. Sasa tunatoka kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho, tunashuka sasa ambapo tunaingia ambapo neema yenyewe inapatikana, yani neema ambayo ni ni, ni, ni Kristo tunashuka. Tunatoka kwenye ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaenda tunaenda sasa kwenye ulimwengu wa nafsi. Tunatoka kwenye ulimwengu wa kiroho tunashuka kwenye ulimwengu wa nafsi. Moja kwa moja tunakuja kuona kwamba wanatuambia hapa kwenye mstari wa saba kwamba lakini hakuna injili nyingine. Ukweli ni kwamba wako watu wanaowavuruga eh, wanaowavurugeni, watu wanaotaka kuipotosha injili ya Kristo. Injili ya Kristo hapa ni nini wapenda wasikilizaji? Ni kitu cha kwanza kwanza unataka kuelewa kwamba injili ilitoka juu mbinguni. Hilo tunaelewana hakuna ubishi. Sasa na ili mpate kusikiliza hiyo injili ambayo imetoka mbinguni lazima hiyo injili in, inatakiwa kuandikwa ndani ya vitabu sijui kama inaeleweka hiyo injili lazima iandikwe ndani ya vitabu na hiyo ndiyo hatua ya nafsi maana maandiko yanapoandikwa yana, yana yana ndani ya, ya vitabu yani ni swala la akili aisa sijui hata vitabu ambavyo vinavyosoma unavyovisoma unatumia akili. Na kila kitu ambacho kinaongelea akili, yani ni ulimwengu wa nafsi, sijui kama inaeleweka. Yani kila kitu kinachohusu akili, yani inaongelea uh, ulimwengu wa nafsi. Na wakati unaposoma vitabu, yani unasoma unasoma, yani unatumia akili. Na hapo moja kwa moja uko katika ulimwengu wa nafsi. Kwa hiyo, hayo maandiko ambayo yametoka mbinguni, yameshuka yakaingia katika ulimwengu wa vitabu tuseme. Na huu ulimwengu wa vitabu ndio ulimwengu wa nafsi tujika kama inaeleweka wapenda sitaji sasa hiyo ndio hatua ya pili wapenda sitaji baada ya kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho tunashuka kwenye ulimwengu wa kimwi, eh, wa, ki, wa, wa, wa nafsi sasa kwa nini kwa nini ulimwengu wa nafsi kwa sababu kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 18 hadi 19 inatuambia hivi 
Watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yu haja yu haja na <coughs> simama kwenye kituo wapendo tunaingia ndani tena hapa wanawaonyesha kwamba i kwanza twende kwenye twende kwanza kwenye chimbuko lenyewe ibilisi kwanza mwenyewe unaposoma kwenye kitabu cha Isaya 14 14 alisema kwamba nitakuwa sawa sawa nitakuwa sawa sawa na nani nitakuwa sawa sawa na Mungu ndivyo alivyosema ibilisi yani alitamani nafasi ya nani ya muhumba alipenda kuwa kama vile muhumba gisi tunavyosoma ndani ya maandiko na hapo moja kwa moja alifanya nini alimuasi baba na ibilisi namna alivyomuasi baba moja kwa moja hiju pia amemuasi nani amemuani amemuasi mwana yani amemuasi Kristo na anapomuasi Kristo pia anawaasi hata nyinyi ndugu zangu na mimi ambao tuko sambamba na Kristo ambao tuko sambamba na baba sisi sote hivi huyu ibilisi ametua ametuasi kwa hiyo wale wote waliobadilisha kabisa maandiko ndani ya Biblia hao ndio wapinga Kristo katika ulimwengu wa nafsi. Kwa hiyo tumekuja kuona kwamba ibilisi ndiye mpinga Kristo wa kwanza katika ulimwengu wa kiroho na mpinga Kristo wa pili ni katika ulimwengu wa nafsi yani ulimwengu wa maandiko. Sijui kama inaeleweka Yaani mpinga Kristo wa kwanza katika ulimwengu wa kiroho ni shetani mwenyewe ni ibilisi mwenyewe lakini mpinga Kristo wa pili katika ulimwengu wa nafsi aweza katika ulimwengu wa maandiko ni wale waliobadilisha walioandika vibaya maandiko hao ndio wapinga Kristo tunaongelea sasa ndio maana loba katika kitabu cha Yeremia nane, nane alisema mnawezaje kusema sisi tuna hekima sisi tunayo sheria aweza torati ya Mwenyezi Mungu. Hali waandishi wa sheria wamepotesha wamepotosha sheria yangu. Yaani wamebadilisha, wamepotosha. Ndio maana maandiko yanasema hivyo. Kwa sababu kuna waandishi ambao wamekuja wakakuja kuweka vitu vingine ambavyo viko tofauti na mapenzi yake luba. Ndani ya maandiko kama gisi mnavyo mnavyosoma. Sasa twende sasa kuangalia mpinga Kristo katika ulimwengu wake wa kimwili. Yohana wa kwanza sura yake ya 18 mstari wa 19 nasema watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yu haja yu haja wapi yu haja duniani si ndio wapendwa wasikilizaji hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho walitoka kwetu na simama hapa alafu tunaingia ndani walitoka kwetu kwetu ni akina nani Huyu anayeongea hapa ni Yohana. Yohana anaongea anasema kwamba kwa sababu alikuwa alikuwa mtu mwenye mwili, mwenye mifupa. Kwa hiyo hao wapinga Kristo hao, anaongelea huyu mpinga Kristo katika ulimwengu wa kimwili ambao waliokuwa wali kwao lakini wame hawakukuwa wa kwao. Wapendwa sizaji, hii ni aina ya tatu ya wapinga Kristo walio toka katika kimwili. Yaani walitoka kwetu lakini hawakukuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalika pamoja nasi lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Kwa hiyo yote niliongea kuanzia mwanzo hadi muda huu wapendwa wasikilizaji ulikuwa ni utangulizi. Alafu sasa tuingie ndani ya maandiko pamoja na roho mtakatifu ambaye ni mudi musangi. Wapendwa tumeona mpinga Kristo katika ulimwengu wa kiroho ambaye ni shetani mwenyewe ndiye mpinga Kristo yani ibilisi mwenyewe ndiye mpinga Kristo katika ulimwengu wa kiroho na tukaona roho ya mpinga Kristo katika ulimwengu wa nafsi kwa namna ya maandiko huyu ni mpinga Kristo wa pili katika ulimwengu wa maandiko yani ulimwengu wa nafsi na tukaona roho ya mpinga Kristo katika ulimwengu wa mwili kwa namna ya watu ambao wanaofanya hivyo wanaotumiwa wanaotumia wanaofanya hivyo tuseme hiyo ni aina tatu ya wapinga Kristo lakini kwenye mafundisho haya kwenye kipindi hiki kwa siku ya leo tutaenda kuongelea mpinga Kristu katika maandiko yani katika hatua hii ya pili katika ulimwengu wa nafsi hicho ndio kipindi ambacho tunaenda kuongelea kukiongelea kwa siku ya leo sasa kitabu cha Hebrewia sura ya 10 mstari wa saba inasema hivi hapo nikasema ni nani aliyesema wapendwa huyu ni Kristo hapo nikasema 
Niko hapa e Mungu kutimiza matakwa yako kama ilivyoandikwa juu yangu katika kitabu cha sheria aza kitabu cha Torati. Wapendwa Kristo ambaye ni neema yake loba. Hiyo neema ilishuka. Wakati iliposhuka ikapitia katika maandiko, yani ilishuka ikapitia katika vitabu hiyo neema ambaye ni Kristo. Hapo ni katika ulimwengu wa nafsi wa pelezaji hiyo atua ya pili. Na katika atua ya tatu tulimuona Kristo katika mwili. Yaani Kristo aliingia katika kimwili. Tuelewe. Angalia Waebrania ya kumi, sura ya tano inasema hivi. Sikiliza vizuri mpendo wasikilizaji. Sikiliza vizuri. Ndio mahana Kristo alipokuwa anakuja ulimwenguni Alimwambia Mungu Hukutaka tambiko wala sadaka lakini umenitenganishi umenitayarishia uh, mwili. Hapa tayari kwa wale wote ambao wana busara ya kupenda kuelewa ndugu zangu. Wakati Kristo anaposema ndio maana Kristo alipokuwa anakuja ulimwenguni, alimwambia Mungu, "Hukutaka tambiko wala sadaka lakini umenitayarishia mwili." Lakini cha kushangaza unakuja kuona kwamba wengine bado hadi muda huu wangali wanafanya nini wangali wanatoa sadaka tu na Kristo anasema kwamba luba hakutaka hivyo vyote na ha, wakati anaposema kwamba luba hakutaka hivyo vyote sio kwamba leo hakutaka kwamba jana alikuwa anataka no maana luba habadiliki yuko pale pale na unapoenda kwenye mstari wa saba wa Waebrania sura ya kumi, tunasoma kwamba hapo nikasema niko hapa e Mungu kutimiza matakwa yako kama ilivyoandikwa juu yangu katika kitabu cha sheria. Kwa hiyo maandiko napenda kuonyesha kwamba ilikuwa tayari ya imeshaandikwa. Ilikuwa imeshaandikwa kwa sababu manabii hapo zamani walikuwa tayari wamesha tabiri kwa ajili ya ujio wake Kristo. Kwamba atakuja. Kwamba ni yeye ndiye mkombozi. Na ndio maana Isaya alitabiri katika kitabu cha Isaya sura ya tisa mstari wa sita kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshahuri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani Sasa watu wengi wanaposoma hapa wapendwa zaidi kwamba anaitwa baba wa milele Mungu mwenye nguvu wanasema kwamba wao oh, mnaona mnaona si mnaona Kristo ni Mungu no Hapana, Mungu ni baba. Aisa sijui Kristo ni Mungu baba. Hapana. Hapana. Angalia kitabu cha Mika, sura ya tano mstari wa pili hadi nne. Yaani Mika sura ya tano, mstari wa pili tunaruka hadi mstari wa nne. Inasema hivi, mstari wa pili, Mika tano. Bali wewe Betlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atalitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yenyewe ambayo matokeo yake yamekuwa tangu tangu zamani za kale tangu milele. Kwenye mstari wa nne ukiruka inasema naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake nao watakaa nao watakaa maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji huyo mtoto huyo atasimama atajitambulisha kwa watu na kulisha, na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana na kwa jina la Bwana Mungu wake ambaye ni baba wa milele Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo nikupenda kuonyesha kwamba maana yake Kristo alichukua wazifa wa baba, alipewa wazifa na baba. Lakini yeye si baba. Ila alikuja akapewa wazifa. Hivi mmeshawahi kusikia kwamba Kristo anaitwa eh, eh, baba mwenye nguvu, mfalme wa amani? Mfalme wa amani labda hiyo inasemekana lakini lakini wakati alipokuja sio kwamba amekuja kwamba yeye ni baba. No, amepewa wazifa amepewa wazifa ndipo ndivyo Mika anavyosema. Kwa hiyo hiyo sio sio mada ya siku ya leo. Nilikuwa napenda kugusia tu hapo kwa sababu ni ni maandiko ambayo walio yaliyo wengi eh walio wengi wanasumbuka sana wana, 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 wanasumbuka kabisa kuhusiana na hilo. Kwa hiyo tumeona kwamba mpinga Kristo wa kwanza katika kiroho ni ibilisi. Maana yeye alimwasi baba na wakati anapomwasi baba anamwasi pia na mwana na anapowasi mwana na atuasi na sisi wengine ambao tuna tuko pamoja na baba. Na tukaona mpinga Kristo wa pili ni katika maandiko yani ulimwengu wa nafsi. Ndio maana tumeona Yeremia 8:8 kwamba maandiko yalibadilishwa. 
Na roho ya mpinga Kristo katika ulimwengu wa mwili tukaona na leo tunaenda kuongelea kama gisi hivyo sema mpinga Kristo katika maandiko. Tumesoma Waibrania sura ya kume mstari wa saba kwamba hapo nikasema niko hapa e Mungu kutimiza matakwa yako kama ilivyoandikwa juu yangu katika kitabu cha sheria. Wapendwa napenda kwanza kuwaelezeni kwamba na kuwakumbusheni kwamba Chunguzeni mafundisho yote ambayo nimeshawahi kuyatoa kupitia nguvu zake Mwalimu Sangi eh, haya mafundisho yote ya mzaliwa wa pili ambayo nimeshawahi kuyatoa kwenu sijawahi hata siku moja kumzarahu aiza kumkana Kristo sikilizeni vizuri msikilize vizuri sijawahi hata siku moja kumzarahu wala kumkana Kristo mimi katika mafundisho hata siku moja Sijawahi kusema kwamba Kristo aliye ndani ya Biblia kwamba si Kristo hapana. Bali mimi nasema kila wakati kwamba kipindi alichozaliwa aiza kufika hapa duniani ni uongo mtupu. Na hilo jina analoliitwa kama ni jiza sasa jezi kwamba hilo si jina lake. Tena narudilia na sema na kaza maneno hilo si jina lake. Na kwamba alikuwa mzungu huo ni uongo mtupu, alikuwa mwehusi. Hivyo ndivyo ninavyosema. Lakini utakuta wengine, hey sasa wewe ni wa dini gani? Eh hey, wewe utuambie dini yako, wewe unakana Kristo, na yeye ajue Mungu wengine. No. Mimi Kristo kulikuwa ni naye kana ni yule ambaye wazungu wanakuja kuleta na kupenda kuonyesha watu kwamba ni mzungu. Ule aliyeletwa na kanisa kule kuonyesha kwamba na mafilamu na vingine. No, Kristo sio hivyo. Sehemu alipozaliwa sio huko, wamebadilisha. Ya, yeah, hicho ndio kitu ambacho tunasema kila wakati. Hakuzaliwa huko nafikiri hilo lilineweka tunaenda kwenye Timotheo wa pili sura yake ya tatu mstari wa 16 Timotheo wa pili sura yake ya tatu mstari wa 16 nasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu la faha kwa mafundisho na kwa kuwahonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwadibisha uh, katika haki hivyo ndivyo tafsiri hii ya kwanza ya Timotheo wa pili sura yake ya tatu sita inavyosema Tuende kwenye tafsiri nyingine ambayo ni habari njema inasema maandiko yote matakatifu yameandikwa yameandikwa kwa uongozi wa Mungu. Maandiko yote matakatifu yameandikwa kwa uongozi wa Mungu. Na yanafaa katika kufundisha ukweli, kuonya, kusahisha makosa na kuongoza watu waishi maisha adili. Kwa hiyo wapendwa wazizi wanavyosema hapa maandiko yanasema kwamba maandiko yote matakatifu yameandikwa kwa uongozi wa Mungu. Na uongozi wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Ndivyo ninavyosema. Kwa hiyo kwa mwongozi wa Roho Mtakatifu. Na hayo maandiko yanayoongozwa na Roho Mtakatifu yanapatikana wapi ndugu zangu kwa wakati huu? Yanapatikana ndani ya Biblia, si ndio? Tuko sambamba. Kwa hiyo watu wengi wanasema kwamba Biblia ni neno la Mungu, kwamba ndani ya Biblia hakuna makosa. Ni mimi imani aiza mzaliwa wa pili ndio tunaoenda kuadilisha ma, 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 eh, hivi mnapeleka hiki huku bila kuelewa tunachukua kipande tunasoma kidogo tunaacha huku kwamba sisi ni wahongo ndivyo watu walio wengi wanavyosema sawa hakuna shida ikiwa maandiko yote kwamba yameongozwa na roho mtakatifu basi hakutakiwi kuonekana itilafu ndani ya Biblia si ndio kwa sababu ikiwa ni roho anayeongoza hakuwezi kuwa kosa hakuwezi kupingana kwa maandiko yani kila jambo litakuwa sawa si ndivyo hapo tuko sawa sawa si ndio ndugu zangu aya sasa hata wakati huu wengine wanauliza kwa nini imani unaendelea kusoma Biblia hizo swali nitazijibu hadi lini ndugu zangu hata mwenye anasema kwamba angalieni ndugu zangu mko hapa mnaulizo mnaonyeshwa angalia hii ni hili ni kosa hii ni nzuri angalia chukua hii na hivi okay hiyo sisi nikaongezea sasa kwa hiyo tu atustahili kuona kosa lolote ndani ya maandiko yes hilo tunalewana vizuri wapendo si ndivyo basi twende kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya tisa mstari wa saba. kitabu cha matendo ya mitume sura ya tisa mstari wa saba. inasema hivyo sauli Akiwa njihani kwenda Damaski aliona mwanga akasikia na sauti Pamoja naye kulikuwepo watu wengine Akumrazi mimi na naenda wapi hapa Na wale watu kumrazi anasema hivi Na wale watu waliosafiri pamoja na uh, naye yani Sahuli wakasimama kimya wakasikia sauti wasione 
mtu hapa ni Sahuli alipokuwa njiani kwenda Damaski kwenda kuangamiza watu wa Mwenyezi Mungu lakini alipokuwa njiani yani kuna mwanga ambao ulimpiga yani ulimjia akaanguka kifudifudi sasa wanasema hivi na wale watu waliosafiri pamoja naye yeye Sahuli wakasimama kimya wakasikia sauti wasione mtu kwa hiyo wale watu waliosafiri na Sauli walisikia sauti lakini hawakufanya nini hawakuona kitu chochote hawakuona mtu lakini walisikia sauti na katika kitabu hicho hicho cha matendo ya mitume unapoenda kwenye sura ya 22 mstari wa 9 nasema na wale watu waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru lakini hawakusikia ile sauti ya yule aliye sema nami sasa huku moja kwa moja nikupingana kwa maandiko matendo ya mitume sura ya tisa, saba inasema watu walisikia sauti bali matendo 22:9 watu hawakusikia ile sauti sasa nyinyi mnaosema kwamba ni mimi aiza ni mzaliwa pili tunayokuja kubadilisha maandiko napenda mnupatie na tuambie ni nini maana ya hii haya maandiko ya matendo tisa, saba na matendo 22:9 inapenda kutuambia kitu gani ikiwa sio kupingana kwa maandiko ikiwa sio makosa ya maandiko na wanasema kwamba kila andiko linaongozwa naye Roho Mtakatifu sasa huyu ni Roho Mtakatifu namna gani ambaye anajitanganya ambaye anashindwa kuelewa kwamba kwenye matendo ya mitume tisa, saba, alisema hivi alisema kwamba walisikia sauti anasahau anakuja kuingia kwenye matendo ya mitume kitabu hicho hicho 22:9 anasema kwamba hawakusikia hata sauti Je, mtasema kwamba ni mimi aza mzaliwa pili tulio katika makosa? Aza ni wale walioandika Biblia, ndio walioandika vibaya. Sasa wakati mtu anaposema anapoambia kwamba kuna makosa ndani ya Biblia, nyinyi ndio wa kwanza tena kusema no no ni wewe hauwezi au usome vizuri. Alafu unaanza kwa nini unaitumia ikiwa kuna makosa? Tumekuja hapa kwa ajili ya kupenda kuonyesha usiudharau kila unabii. Ndivyo maandiko yanavyosema. Chunguzeni kwanza chukueni yale ambayo yanafana yale ambayo yafai mwana hata na ndivyo tunavyofanya na sisi tunaonyesha angalia hii huu ni uongo ukweli huko huu chukueni huu kweli uongo wa cheni ndivyo ilivyo mimi sijawahi kusema kwamba biblia yote kwamba imechakachuliwa aise im, 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 im. no hapana sijasema hivyo ndio maana kitabu cha yeremia nane nani nasema kwamba waandishi wa torati walifanya walifanya torati kuwa uongo mimi nafikiri wanaposema hivi kwamba ni uongo Sisi wamesema na sanatorati ni nini? Sasa wale waandishi wameufanya kwa uongo na mnapoambia kwamba kuna upongo kuna makosa ambayo wameiweka wenyewe kwa kwa makusudi nyinyi mnabisha. Oh Biblia ni neno la Mungu. Neno la Mungu hakuwezi kuwa uchafu, hakuwezi kuwa kupingana. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa kwamba kuna kuna makosa ndani ya Biblia. Yamo. Kwa hiyo muache kujifunga nyuso zenu mnajifunga funga kama vile watu wasiohona. Na no, mnaona lakini mnajifanya kama vile amhoni. Lakini hata kama kuna makosa ndani ya Biblia, haijamaanisha kwamba mwezi mkasoma Biblia, no, mnatakiwa kusoma lakini mnatakiwa kutambua kwamba muombe Roho Mtakatifu aongoze ili mpate kujua kwamba haya ni ya Mungu, haya ni ya Luba na haya ni ya mpinga Kristo. Katika ulimwengu wa nafsi. Siju kama inaeleweka. Maana Kristo anasema kitu gani? Hapo nikasema niko hapa e Mungu kutimiza matakwa yako kama ilivyoandikwa juu yangu katika kitabu cha sheria. Ikiwa kitabu cha sheria kimeandika hivi, wanakuja kubadilisha mambo mengine. Je, mtasema namna gani? Mtasema namna gani wapendwa? Lakini mnatakiwa kujua kwamba wakati Kristo alipotoka kwenye ulimwengu huu wa ki, wa, 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 wa kiroho, aliposhuka Yaani ule ile roho ya mpinga Kristo na iliende na mfuata pale kwenye Kristo amepita na yenyewe inakuja nyuma. Kristo akiandika hapa hivi wao wanakuja wanafuta ili kwamba alama za Kristo ambapo ametoka zisionekane. Lakini nyinyi amuelewe hilo ndugu zangu. Huyo ndio mpinga Kristo ndani ya maandiko. Yaani pale ambapo Kristo amepita ameacha sijui alama fulani wao wanakuja wanakuja kufanya hivi ili wabadilishe. Watu wasijue Kristo amepita wapi? Sanzaliwa wa pili anakuja anakuja kuonyesheni kwa jamani angalieni maandiko haya ambayo mpinga Kristo alibadilisha wengi wanasema oh hapana oh, 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 wewe ni nani unakuja kukosoa biblia eh biblia imeandikwa kwamba usiongeze na usipunguze jemu naelewa kweli kweli ndugu zangu 
Kwa hiyo ni wao wenyewe waliobadilisha alama za Kristo. Ni wao waliobadilisha maandiko. Ingawa wakubadilisha yote lakini walibadilisha. Ilo munatakio kuelewa hivyo hivyo ndugu zangu. Huyu ni mpinga Kristo katika ulimwengu wa nafsi. Yaani maandiko yamegusu. Yaani mpinga Kristo wa pili ni huyu ambaye amekuja katika maandiko. Huyu ndio mpinga Kristo wa pili. Wa kwanza ni, ni ibilisi mwenyewe na mpinga Kristo ni wale waliobadilisha. Kwa sababu unaposoma maandiko, unaposoma kitabu, moja kwa moja yanajihusisha mambo ya ya akili. Wapendo. Sasa Na wamba nyote mnao mnao sema kwamba labda na Izarau Biblia na kwamba labda Biblia ni neno la la la, la luba aza la Mungu. Naomba munieleze hili ni lilo sema hili. Matendo ya mitume tisa saba. Na matendo ya mitume ishirina mbili tisa. Muniambie labda sielewe vizuri labda mimi sijui kusoma aza sisome vizuri. Aza mimi ndio nimebadilisha. <laughs> Nikupenda kuonyesha na kuzibitisha kwamba mpinga Kristo yupo tangu zamani ndugu zangu. Mpinga Kristo yupo katika muda wa kutosha zaidi sana. Yupo. Unapochukua Biblia yako. Kila siku unaposoma, unaona mpinga Kristo ndani ya Biblia yako ikiwa ujui. Ili utambue hivi. Haumkubali tu lakini ndivyo ilivyo. Na nyinyi ndio mnayokuja sema mnasema kwamba oh Kristo oh anasema yeye kuzikuwa ni Mungu. Kristo ye mwenyewe alipokuwa katika ulimwengu hakuwe hata siku moja kusema kwamba yeye ni Mungu Baba. Hata siku moja. Kristo hajawahi kusema kwamba muniabudu mimi hata siku moja. Hata siku moja. Maana najua kwamba maabudu yote ni kwa kitu luba mwenyewe. Hakuna mwingine. Kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 28 nasema Kristo alifika, alifika katika inti ya Wagadara. Ngambo ya ziwa na huko watu wawili waliopagawa na pepo wakakutana naye wakitokea makaburini. Hapa maandiko yanasema watu wawili wenye pepo. Na unaposoma kwenye Marko 5:1 inasema basi wakafika katika inti ya Wagarasi. Ngambo ya ziwa. Mara tu Kristo aliposhuka mashuani, mtu mmoja aliyepagawa na pepo ma, e, mchafu alitoka makaburini akakutana naye. Hapa unasema mtu mmoja aliyepagawa na pepo. Sasa mtuambie ni watu walikuwa watu wawili, Kristo alikutana watu wawili aisa mmoja mwenye pepo. Wanaposema unaposema kwamba ah oh, sio <laughs> no tuchukue we unaposoma Mathayo 8:28 28, utasema ni wawili atakaye soma Marko 5:1 atasema ni mmoja mnaanza kubebana nyinyi kwa nyinyi mnaanza kupingana nyinyi kwa nyinyi Biblia yenu mnapingana nyinyi kwa nyinyi huyu ni mpinga Kristo ambaye ameweka alama zake ili mupate kuchanganyikiwa na msielewe ukweli uko wapi hadi muda huu hata wenyewe wenyewe amjua kama ni Kristo alikutana na umoja aza wawili lakini najua kile mnachoweka akilini ni kile ambacho mnaona kwenye filamu tu mtasema ni mmoja kwa sababu kwenye filamu ile ya, ya, ya Kristo wanaonyesha kwamba ni mtu mmoja ambaye ana anapepo lakini ukisoma hizi <laughs> andiko mbili sijui ni ipi mtakayochukua hapo walikuwa watu wawili wenye pepo aza mtu mmoja mwenye pepo Sijamaliza. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 17 mstari wa kwanza inasema, baada ya siku sita Kristo aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana nduguye. akaenda nao peke yao juu ya mlima mrefu. Wanawaambia baada ya siku sita, si ndio? Unaposoma Luka sura yake ya tisa mstari wa 28 inakuambia, yapata siku nane baada ya kusema hayo Kristo aliwachukua Petro, Yohana, Yakobo akaenda nao mlimani kusali. Hapa wanasema baada ya siku nane. Ya, ilikuwa baada ya siku sita. Aizi ilikuwa baada ya siku nane. Njoo Biblia ni neno la Mungu. Hakuna makosa. Haipingani. Sasa haya ni mambo gani. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba. Wale watu walio tafsiri Biblia. Waliweka makosa kima kusudi. Ili kwa mamusi ujui ukweli. Na kitu kingine ambacho matakio kuelewa ndugu zangu. Awa walio tafsiri Biblia wenyewe. Amuwajui kwanza hata. Hata maisha yao hamuyajui. Oh Luis Ego. Oh King James. Me, ni wanani. Walikuwa wanani. Wazungu. Wanasema kwamba sijui Kristo alikuja. Kwa Yahudi. Sasa inakuwa namna gani nyinyi tena huyu Yesu wenu. Nyinyi njomu na mleta. Nyinyi njomu na ndika maandiko yao. Na inatakiwa maandiko ingetoka kule kwa wale wanao sema kwamba ni wa Yahudi. Wa wangu wale wa Yahudi wa pale Palestina. Kasi kwa nini wao tena wa Kristo. Wazungu wa huku ndiyo wanao leta Kristo. Sasa na wanasema kwamba Kristo alizaliwa kule. Sasa wanamleta namna gani? Yaani no. Sayo serie. Sayo serie. 
Ukiangalia kwenye tafsiri za Luis Ego zenyewe zinapingana zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo lengo la ujumbe huu wapendwa siku ya leo ni kupenda kuambia kwamba sio Biblia itakayo waokoa no. No. Sio Biblia itakayo waokoa. Tuseme kwa mfano isemekane kwamba Biblia zote zinatoweka katika ulimwengu huu. Kuna baadhi ya Wakristo ambao hawawezi wakafanya kitu kingine. Yaani yuko hivi. Maana mnaamini kwamba ni Biblia. Sio Biblia iliyokufa kwa ajili yenu. Biblia iko hapo lakini uwezo kaelewa ikiwa hauna mwongozo ni ni, ni, ni Roho Mtakatifu anayeangazia neno ili kuelewa maandiko. Aliyekufa ni Kristo. Na neno lipo kweli kweli lakini Biblia haiwezi kukuokoa. Yaani Biblia ni mwelekezo na kuonyesha na uwezo kujielekeza mwenyewe ili uelekezwe na roho ili akuonyeshe haya ni mazuri na haya ni mabaya. Kristo alimwambia mwanamke Maria kwamba maji nitakayokupa yanaweza yanaweza kububujika ndani yako milele hadi katika uzima wa milele ndivyo Kristo alivyomwambia yule mwanamke Tena Kristo anasema kwamba nahenda kwa baba nami nitawatumieni Roho Mtakatifu Mfariji atawafundisha kila kitu sasa ikiwa Kristo atawatumia Roho Mtakatifu kwamba atawafundisha kila kitu sasa kwa nini mnaenda kanisani kwa nini mnaenda kwenye mikusanyiko yenu ili kwamba mchungaji wenu haende kuwahubiri kwa nini ikiwa wewe una roho mtakatifu kwa nini roho mtakatifu asikufundishe wewe unasema kwamba ni mtoto wa Mungu una roho mtakatifu kwa nini unaenda kanisani uende kufundishwa na, na mchungaji wako si kuna simu kuna roho mtakatifu sasa maandiko Kristo anasema kwamba ikiwa anaenda atawatumia roho mtakatifu atawafundishia yani roho mtakatifu ndiye atakayewafundisha hamna haja ya kwenda kwa mchungaji aende kuwafundisha okay, wengi bado wanaendelea kwenda kwenye makanisa sasa Roho Mtakatifu mnaye jinsi mnavyosema kila wakati lakini hawaonyeshi hata ndani ya maandiko kwamba kuna makosa Roho Mtakatifu anashindwa hata kuonyesha kwamba ndani ya maandiko kuna makosa Mnasoma tafsiri moja tu lakini jioni kwamba kuna tafsiri za kutosha Kuna bi- tafsiri nno za Biblia zipo za kutosha sana wapendwa wazaji Na huko Vatican huko wameficha vitabu ambavyo ukivisoma utajiuliza eh hivi niko nasoma nini vipo sio mimi ndio nasema ni mzaliwa na mnuku mzaliwa wa pili anavyosema hivi kwa hiyo wapendwa mnatakiwa kuelewa kwamba Kristo alihubiri injili ya kweli bali injili aliyohubiri waliibadilisha na walioibadilisha ni wale ambao waliokuja sasa kuyaweka yale waliodhuiba kule barani Afrika kuyaweka ndani ya Biblia ndio walibadilisha lakini injili ya Kristo bali to alitoa injili ya kweli lakini kwa bahati nzuri tuko nayo yote yako huko. Bibel inatuambia kila kitu. <laughs> Bibel inasema kila kitu. Hakuna kosa, hakuna nini. Yaani jo ukweli mtupu. Ndugu zangu, mada njo hiyo tu hakuna hakuna haja ya kuendelea zaidi sana nikupenda kuonyesha tu kwamba mpinga Kristo wa kwanza ni wa kiroho ambaye ni ibilisi na mpinga Kristo wa pili katika ulimwengu wa nafsi ni katika maandiko. Yaani wapinga Kristo wale waliobadilisha na ndio maana wamewagusa yani yani mzungu aliwagusa kuanzia kiroho kinafsi na kimwili ndivyo Ki, kimwili wanakuja kuwagandamiza kuwapiga baada ya kuwakamata kwenye akili na kwenye um, ya yeah, kwenye akili kwenye kiroho wanawakamata hata kwenye kwenye mwili sasa wanaanza kuwaweka katika utumbo kwa hiyo waliwakamata wali kila nafasi unaposoma ndani ya maandiko wewe unafikiri labda ni Mungu lakini si Mungu lakini kwa sababu wameandika Mungu wewe moja kwa moja kile kile inakamatwa hauna chochote ambacho unaweza kukifanya hauwezi kujitetea moja kwa moja haya kwa ndugu zangu muelewe na mukubali kwamba ndani ya Biblia kuna makosa na wameweka kima kusudi ili kwamba akili zetu zipate kukamatwa na huyu ni mpinga Kristo katika ulimwengu wa nafsi mpinga Kristo ndani ya maandiko loba abobariki tena